በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ እግዚአብሔር ፈቅደው ዛሬም በመስል ከናን ተቃለ መገናኘት ይችላልና ይህ የትንቢት ቃል የሚያዘጋጀው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍለ ጊዜ ነው ታስታውሱ እንደሆነ የሐዋር 10 መጽሐፍን እስከ ምዕራፍ 15 ድረስ ባለው ሳምንት ስንመለከት ነበር በተለያዩ ወንድሞች እናቶች እግዚአብሔር ሲባረከ ነበር ዛሬም ደግሞ ሌሎች ወንድሞች እናቶች እንደዚህ ወደናንተ ቀርበናል ባላችሁበት የእግዚአብሔር በረከት ከናንተ ጋር ይሁን ዘንድ ከዚህው በረከት ባርኮታችንን መልአክ እንፈልጋለን ከኔ ጋር አልቱ ላስተውቃችሁ ወንድም ሙሉነ ሚሊዮን ዶክተር አማኑኤል ደሜ እንደዚሁም ደሞ እህት ማረቺኝ ማረቺኝ ይመር አብረውኝ ይገኛሉ እኔም በረከት ፈለቀ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራናችሁ እንቆያለን ቀደም ብዬ እንዳልኩት የሐዋር 10 ምዕራፍ 15 ድረስ አጥንተናል ዛሬ 98 ላይ እንገኛለን በተለይ በዛሬው ክፍል ላይ 10 ምዕራፍ 16 17 እንደዚሁም ደግሞ 18 ላይ ያሉ ክፍሎችን እንመለከታለን ለስጥራ ጳውሎስ ሄደበትን የጳውሎስ ሁለተኛ ሚሽናዊ ጉዞ ከልስጥራ ወደ ልስጥራ በመለስ ጀምሯል ከዛ ደግሞ ፊሊጵስዮስ ተሰሎንቄ ቤሪያ እንደዚሁም ኤፌሶን ከዛ በመጨረሻ ይቀጣ እንደዚሁም በአቴንስ በመጨረሻም ደግሞ በኮሮንቶስ አድርጎ ጉዞን እየጨረሰበት ሁኔታ የምንመለከትበት ነው ከዛ ፊት ግን ዶክተር አማኑኤል ጸሎት ያደርግልናል እግዚአብሔር አምላካችን እና አባታችን በዚህ ጊዜና ሰዓት በፊትህ እንድንገኝ ቃልህ እንድናጠና ይህን ድል ይንዘን ጸሐና መስገናለን እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ቃልህ ለልባችን የሚናገረው ነገር አላውና ህይወታችንን የሚለውጥ ወደ አንተ የሚያቀርበን እውነት በቃልህ አለና በክርስቶስ በኢየሱስም በዚህ ሰዓት ቃልህን ስናጠና በመካከላችን ልትገኝ እንጋብዛለን ቅዱስ መንፈስህ እንድናስተውለው እንዲረዳን ለልባችን ለህይወታችን የሚበጀውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይናገረን ዘን በዚህ ሰዓት በመካከላችን ልትገኝ ጸለይን በክርስቶስ በኢየሱስ ነው በዛሬው በዘጠነኛው ክፍል ውይይታችን የጳውሎስን ሁለተኛ ሚሽናዊ ጉዞ የምንመለከትበት ነው እንዳልኳችሁ ከልስጥራ ተነስተን ወደ እስከ ቆሮንቶስ ድረስ እንመለከታለን መግቢያ የሚሆነን ጥቅስ ላነብፈልጋለሁ ያ የሚገኘው ሐዋርያት 10 ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 እስከ 10 ነው እንደዚህ ይላል አትፍራ ተናገር ዝምም አትበል እኔ ካንተ ጋር ነኝና ማንንም ባንተ ላይ ተነስቶ ሊጎዳ አይችልም በዚህ ከ ብዙ ሰዎች አሉኝና ይላልና ይሄ እንግዲህ ጳውሎስን እግዚአብሔር ያጻናበትን ነው ምንም መለከተ በተለይ ቆሮንቶስ ጋር ስንመጣ ይሄንን የምናገኝ ይሆናል በልስጥራ ከመሄዳችሁ በፊት ጳውሎስና በርናባስ ሳይስማሙስ ይቀሩን መለከታለን ያልተስማሙት ነው በማርቆስ ምክንያት ነውና ማርቆስን ይዞ የመሄድና ባለመሄድ በርናባስ ይዘነው ይላል ጳውሎስ ግን ቀደም ብሎ የነበረውን ታሪክ ስለሚያስተዋውስ አንሄድም ይላል በዚህ ምክንያት ሁለቱ በተለያየ አቅጣጫ ለመሄድ ተገደዱና ጳውሎስና ሲላስ በአንድ አቅጣጫ በርናባስ ነው በሌላ አቅጣጫ ስለዚህ ሉቃስ ይጻፈልን ግን የጳውሎስን ነው በበርናባስ ያቀጠመው ነገሮች በዚህ ቦታ ላይ አናገኝምና ልስጥራ በሄደበት ሁኔታ የምናገኘው ነገር ጢሞቴዎስ የሚባልን አንድ ግሪካዊ ነው ጢሞቴዎስ አባቱ ግሪካዊ ነው እናቱ ግን አይሁድ ነች እንደውም ደግሞ አማኝ የሆነች ልጅና ስለዚህ ቤተክርስቲያን በተለይም ደግሞ ሙክራ በዛ ጊዜ በነበረው ባ ወደ አይሁድ ሙክራ መግባት የማይችልበት ሁኔታ ነበር ምክንያቱም ግሪካዊ ነው አልተገረዘ ስለዚህ ይሄንን አለመገረዙ ደግሞ ከመያግድ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲገርዘው እንደመለከታል ምክንያቱም ከነሱ ጋር መከላቀል ይችል ዘንድ ብቻ ነው ሌላ የመዳንና ያለመዳን ነው እንደምሉት ከዛ የተነሳ አይደለም ግን ነገር ግን ከነሱ ጋር መከላቀል እንደዚህ ወንጌሉ እንዲነግራቸው እነሱ መምሰል ስለነበረ በዚህ ቦታ ላይ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲገርዘው እንደመለከታልና ከዚህ ከዚህ በኋላ ጳውሎስ የሥራ አጋር ጢሞቴዎስ ሆኖ ከሲዳስም ተጨማሪ የሆነበትን ሁኔታ እንደመለከታል ሌላው ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ በተደጋጋሚ በተለይ እዚህ ቦታ ላይ ሁለት ቦታዎች ጋር አትሂዱ ወለዚህ ከተማ ሊገቡ ሲሉ ወደ ቢታንያ ሊያስቡ አይሆንም ወደ ደው ኢሲያ ሊያስቡ እንደዚሁም አይሆንም ያለበትን ሁኔታ እንመለከታለና መንፈስ ቅዱስ በክርስቲያን በተለይ ወንጌል ስራውን ይመራ እንደነበረ ዛሬም ደግሞ ሊመራ ዝግጁ መሆኑ እኛ ራሳችንን ከሰጠ ሊመራ ዝግጁ መሆኑ 
በዚሁ አያይዘን የምንመለከትበት ነው ወደ ፊሊፒሶስ ስናመራ ወይ ደሞ ነጳውሎስ ሲያመሩ ሐዋርያት ሥራ ምራፋ 6 ቁጥር 11 ጀምሮ በየሰንበቱ ይሰበሰቡ እንደነበረ ታሪኩ ይነገርናልና አዲስ የመጡትም አማኞች እንደዚሁ በዛ ሰንበት ይሰበሰቡ ነበር የተለወጠ ነገር ያልነበረበትን ሁኔታ እንመለከታለና ጳውሎስም እነሱንም ለማግኘት ደግሞ የበለጠ ከነሱ ጋር ጊዜ ለመውሰድ ደሞም ሰንበትም ስለነበረ በየሳምንቱ ያንን ያደርክ እንደነበረ ለማዱ እንደነበረ በዚህ ቦታ ላይ የምናገኘው ነው እዚህ ጋር ግን አንድ የተከሰተ ነገር አለና ጳውሎስ ስር ቤት እንዲገቡ የሆነበት ሁኔታና ከዚሁ ጋር ታይዞ የተፈጠረው ነገር በተጨማሪም ተሰለውን ቄን በዚሁም ቤሪያን በተመለከተ ወንደማችን ዶክተር አማኑኤል ያብራራለና ለሱ ጊዜውን እሰጣለሁ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድም በረከት እና ጳውሎስ እና ሲላስ እንግዲህ ተነስተው ወደ ፊሊፕስዮስ ከተማ ከገብሁ በኋላ ምንም እንኳን በእግዚአብሔር ምሪት በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ወደ ፊሊፕስዮስ ከተማ በሄዱ ጉዞአቸው ግን ሁሉ ነገሩ የተመቻቸ እንዳልነበር ነው የሚያየው ልግጥ ነው የከፍታና የዝቅታ ህይወት አብራው እንደነበሩ እንመለከታለን በመጀመሪያ እነ ሊዲያን እንዳገኙ በዛው ውስጥ ለወንጌል ስራው የሚሆኑ ፍሬዎችን ጳውሎስ እንዳገኘ ከዛ ላይ ተመልክተን ነበር ይሄንን ባደረገ ጊዜ ግን በከተማው ውስጥ ይላል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ምን ስናነብ ወደ ጸሎት ስፍራም ስንሄድ የማርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቀለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ አገኘችን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነገረን እና ያለ እና ስለነ ጳውሎስ የተከተለች እየጮኸች እና ጳውሎስን እየረበሸች እንደነበር እና ያለና እና እዚህ ጊዜ ለናል መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ ከርሷ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስም አዝሃለሁ በዚያም ሰዓት ወጣ ብሎ ይነገራል ይህንን የመሰለ ድንቅ ነገር በርግጥ ከአጋንን ትስራት ከክፉ መንፈስ ትስራት ነጻ የወጣችን ሰይት ቢታይም ከዛ በኋላ የመጣው ግን የምስጋና ሳይሆን እና ጳውሎስ እና እነ ሲላስ ላይ ስደት እንደደረሰ እንደመለከታለን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይህንን የሰሙ የከተማው ሰዎች እነዚህ ሰዎች አይሁድ ሆኖ ከተማችንን ያናውጣሉ ብለው በመክሰስ ለገዢዎች እንደተናገሩባቸው ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ገዢዎች ልብሳቸውን ገፈው በበትር እንደመጣቸው ከዛም ወደ ወህኒ እንደተጣሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነገረን እንመለከታለን እና እና ጳውሎስ ከዚህ ከወንጌል ስራ በኋላ እነ ሊዲያ ከተቀበሏቸው ከዛም አልፎ ደግሞ ካጋንን ዝንስራት አንዲት ሴት ንጻ ከወጣች በኋላ ወዲያው ግን የደረሰባቸው ነገር ወደ ስር ቤትና ወደ ወህኒ መው እንደሆነ እንመለከታለን ነገር ግን ይሄን ቢሆን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቁጥር 21 ላይ በመንፈቀለ እንደዛ ተደብድበው እግራቸው ከግንድ ጋር ተጣብቆ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመስግኑ ነበር ብሎ ሲነገረን እና ያለ በዚህ አይነት ሰዓት ላይ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ምሪት እየተጓዙ እንደሆነ አውቀው ነገር ግን ወደ ወህኒ ወህኒ በተወረወሩበትና በተጣሉበት ሰዓት ላይ እነ ጳውሎስ ከማማረ ርፋት ወይም ደግሞ ለምን ይሄ ደረሰብኝ እንዴት ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ አንተ አይደለህ ሞይ ወደ መቄዶንያ ሂዱ ያልከን ብለው ከመናገር ፋንታ በዜማ ምስጋናቸውን ሲያደርጉ እንደነበር እና ያለ እዚህን ጊዜ ታላቅ የምድር መናወጥ የምድር መንቀጥቀጥ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነገረን እና ያለና የዚህን ጊዜ ከእስረኞቹ በሙሉ ስራታቸው እንደተፈታ እና ያለ ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ቁጥር 27 ላይ ስናነብ የሆነውን ጠባቂ ከንቅልፉ ነቅቶ የሆነው ደጆች ተከፍተው ባየ ጊዜ እስረኞቹ ያመለጡ መስሎት ራሱን ይገድል ዘንድ አስቦ ሰይፉን መዘዘ ይላል ጳውሎስ ግን በታላቅ ደም ሁላችን ከዚህ ያለንና በራስ ይክፉ ነገር አታደርግ ብሎ ጮኸ ብሎ ይነገራል የዚህን ጊዜ ጠባቂ ወደ እነርሱ መጣ እየተንቀጠቀጠም ከጳውሎስና ከሲላስ ፊት እንደ ተደፋ መጻፍ ቅዱስ ይነገረናል ከዛ በኋላ በጣም ያስደስተን ነገር ሲናገር እና ያለን ጌቶቹ ያላች እድን ዘንድ ምን ማድሪ ይገባኛል ብሎ ሲናገር እንመለከታለን በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይያሉ በዚህ አይነት የስደት ህይወት ውስጥ ይያሉ ያቀርቡት የነበረው የምስጋና ሐሳብ ይሄን ሰው ልብ እንደነካው አስተውለንና ይሰውዬ ከማስተዋሉ የተነሳ በእውነት ለመዳን ውሳኔውን እንዳደረገ ከዚህ ላይ እና ያለ ከዛ በኋላ ይይሰው ወዲያው መጥቶ እንደተጠመቀ እርሱ ብቻ ሳይሆን ከነ ቤተሰቦች ሁሉ 
በአንድነት መጥመቅ እንደቻሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ላይ ሲነገረን እናያለን እርግጥ ነው ይህ ሰውዬ ለመዳን የሚያስፈልገው ዋነኛውን ጥያቄ ሲጠይቅ እና ጳውሎስም የመለሰለት ዋነኛውን ሐሳብ እንደሆነ እናያለን በርግጥ መዳን በክርስቶስና በክርስቶስ በማመን ብቻ እንደሆነ የዘላለም ህይወት ወራሾች መሆን ምን ይችላል ከኃጢያት ስራት ከኃጢያት ኩነኔና ቅጣት ከኃጢያት መገኘትም ሁሉ ነፃ መጣት የምንችለው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ እና ጳውሎስ የዚህ የነፃነቱን ቁልፍ እንደሰጡት እንመለከታለን ከዚህም የተነሳ የሰውዬ አምኖ ወደ ጥምቀት እንደመጣና እንደሄደ እንመለከታለን እርግጥ ነው ወው ወዲያው የጥምቀቱን ውሳኔ ስላደረገ ወደ ጥምቀት ውስጥ እንደሄደ እናያለን ይሄ ማለት ግን ከመጠመቅ በፊት ትምህርት አያስፈልግም ወይም ደግሞ እምነታችንን በሚገባ ማጠንከር ከመጻፍ ቅዱስ የሚለንን ማወቅ ምን እንደምንና ምን ማጣራት አያስፈልግም ማለት አይደለም ከዚህ ሰውዬ ንግግር እንደምናስተውለው ይህ ሰው ለመዳን ዝግጁ የነበረ ሰው ነበረ ምንም አይነት በፊት ዕውቀት ያለበረው ሰው እንዳልሆነ ከድርጊቶቹ ከተግባሮቹ ለነመለከት ምን ይችላል መዳን የሚባለው ነገር እንኳን ያወቀ ሰው እንደሆነ እናያለንና በእርግጥ የምናምነው ነገር አጥብቀን ለናውቀ አጥብቀን ለናጠና እንደሚያስፈልግ ከዚህ ላይ እንረዳለን በመቀጠል እንግዲህ እና ጳውሎስ ይህን ምሽት በዛ ካሳለፉ በኋላ ከእስር ይለቀቃሉ የሮሜ ሰዎችንን ባሉም ጊዜ ከከተማቸው እንዲወጡ ከፊልጵስዮስ ከተማ እንዲወጡ በዛካቤ የነበሩት ሰዎች እንደለመኗቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነገራል። ከዚህ በኋላ ቀጣዩን ታሪክ በመራፍ 17 ስናገኝ ሳለ የምናገኘው ጳውሎስ ወደ ተሰሎንቄ ከተማ ሲሄድ እንደሆነ እናያለን። የመጽሐፍ ቅዱስ በመራፍ 17 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል። ወደ ተሰሎንቄ ተገባ በኋላ ጳውሎስ እንደለማዱ ወደ እነርሱ ገባ ሶስት ሰንበትም ያህል ከነርሱ ጋር ከመጽሐፍት እየተቀሰ ይነጋገር ነበር ሲተረጉምም ክርስቶስ መከራን እንዲቀበልና ከሙታን እንዲነሳ ይገባው ዘንድ ያስረዳ ይህ እኔ የምሰብክላችሁ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ይል ነበር ይላል የጳውሎስ የመልክቱ ሐሳብ የጳውሎስ የስብከቱ ርዕስ ጳውሎስ ስብከቱ ሁሉ ሲያጠነጥን የምንመለከተው በክርስቶስ ላይ እንደሆነ እንደምን ሁነት የሰዎችን ልብ ሊቀይር የሚችል ሰዎችን ወደ መዳን ሁነት ሊያመጣ የሚችል ስብከት ክርስቶስና ክርስቶስ እንደሆነ ነው የመልክቶቻችን ማዕከል ክርስቶስ ካለ የስብከቶቻችን ዋና ርዕስ ከክርስቶስ አንጻር ካልሆነ መስቀል በእውነት ህይወታችን ሊለወጥ የምንሰብክላቸው ሰዎች ህይወታቸው ሊለወጥ ለማይንችል سنመሰክር ሳለ سنናገር ሳለ ክርስቶስን የህይወታችን የሃይማኖታችን የእምነታችን ማዕከል እናደርግ እንደሚያስፈልግ እናያለን ጳውሎስም ይህንን ሲተገብር ይህንን ሲያደርግ እናያለን እዛ ቁጥር አራት በኋላ سنመጣስ አለ ጳውሎስን እምነትና ስብከት የተቀበሉት ከአይሁድ ወገን የሆኑት ሳይሆን ከግሪክ ወገን የነበሩ ሰይቶች ብዙዎቹ ከከበሩ ሰዎችም የጳውሎስን መልእክት የተቀበሉ እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነገረ ነገር ግን ወደ አይሁድ ዘንድ ስንመጣ ግን ባይሁድ ዘንድ ዝን ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ነው ያስነሳው እንደውም ሲናገር ሳለ ነ ጳውሎስ ወደ አንድ አማኝ ቤት ገብተው ይያሉ ይላል ቁጥር 6 ወደ ኢያሶን ወደ ተባለ ቤት ገብተው በዛ ምልኮ ያካሂዱ ነበርና ነገር ግን አይሁድ ወደዛ ተሰብስበው እንደዚህ አሉ ይላል ቁጥር 7 ም ስናነ ዓለምን ያወቁ እነዚህ ወደዚህ ደግሞ መጥቷል ኢያሶንም ተቀበለዋቸዋል ኢየሱስ የሚሉት ሌላ ንጉስ አለ ይያሉ የቄሳረንት እዛ ዚህ ቃወማሉ ብለው ጮሁ አሉ ህዝቡ የከተማው ማለቆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ታወቁ ከኢያሶንና ከሌሎችም ዋስ ተቀበሉ ለቀባቸው የጳውሎስ ስብከት በዚህ ላይ ሲያመጣ የነበረው ደግሞ እርግጥ ነው ያመኑ ሰዎች ፍሬ ያላቾ ሰዎችም እንደነበሩ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ስደትን እንዳስነሰ ከተማውን እንዳወቀ የሚቃወሟቸው ሰዎች በስተው እንደበጠበጡ መጽሐፍ ቅዱስ ይነገራል። ዛሬ ወንጌልም ስንሰብክሳል የሰላምን ዜና ስናመጣ ሳለ ይህን ደስ የሚያሰኝ የመስራች ክርስቶስን ይዘን ወደ ሰዎች ዘንድ ስንሄድ ሳለ እርግጥ ነው ታአምነው የሚቀበሉ እንደነ ሊዲያ እንደነ ኢያሶን ሌሎችም ሰዎች ሊኖሩ ይችሉ ደግሞ በተቃውሞ የሚመጡ ይህንን የማይፈልግ ተቃውሞ ደግሞ ሊነሳ እንደሚችልም ለናውቅ ለሚገነዘብ ያስፈልጋል። የነን በሰሙ ጊዜ እነ ጳውሎስ ከኢያሶንና ከሌሎችም ዋስ ተቀብሎ ለቀቋቸው ይላል ቁጥር 10 ስናነብ ምዕራፍ 17 ወዲያም ወንድሞች ጳውሎስንና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤሪያ እንደሰደዷቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነገራል 
እዛ መጻፍ ስለ ቤሪያ ሰዎች ደግሞ የሚያስደስት ነገር ይነገረ ነው ቁጥር 11 ስናነብ እነዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩና ነገሩ እንደዚህ ሆነነ ብለው እለት እለት መጻፍትን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ ብሎ ሲነገረና ያ ብዙ ሰዎችም ከነርሱ እንዳመኑ መጻፍ ቅዱስ ይነገራል ስለዚህ ቃሉን ጳውሎስ ተናግሯል ሲላስ ተናግሯል ብለው ወዲያው መቀበል ሳይሆን ነገር ግን እንደዚህ ነው ወይ ብለው ከቅዱሳን መጻፍት ጋር እያስተያዩ እለት እለት ቃሉን ሲመረምሩ እንደነበር ነው ስለዚህ የሰማነው ወንጌል የሰማነው መልእክት ከክርስቶስ መልእክት ጋር አብሮ እንደምን ከመጻፍ ቅዱስ ጋር እንደሚሄድ በማስተያየት ለራሳችን ቃሉ ለናጠና ያስፈልጋል በመውቀታ የምናደርገው ውሳኔ ሁሌም የሚያዋጣ እንዳልሆነ ነገር ግን ለራሳችን እግዚአብሔርን ቃል ካላጠናን ጸንተን መቆም እንደማንችል ከዚህ መልካም ምሳሌ ለንወስድ ያስፈልጋል እንደ በሬያ ሰዎች ቃሉን የምናጠና የምንመረም ደግሞም ከመጻፍ ቅዱስ ጋር ተስማሚ ሆኖ ስናገኘው በመሆኑ ድምጽ የምንቀበለው ለነሆነ ያስፈልጋል ነገር ግን አሁንም በሚገርም ሁኔታ በበሬያም ይህ የተቃወሞ ድምጽ እንደገጠ በተሰሎንቄ የነበሩት ሰዎች በበሬያም ይቃወሟቸው ዘንድ እንደተነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነገረንና ያለ ስለዚህ በፊልጵስዩስ ጀምሮ እስከ በሬያ ያለው የጳውሎስን ህይወት ስናይ የሚያስገርም ህይወት ነው መንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው ሄዱት በእግዚአብሔር ምሪት ነው ሄዱ ፊልጵስዩስ ገቡ ለስብከታቸው የሚያመኗቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ያመኗቸው ሰዎች አገኙ ነገር ግን ወዲያው ስደት ሲደርስባቸው ደሞ ሲጣሉ ንመለከት አይ ስርበይት ለምን ገቡ ስንል ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በስርበይቱም ደግሞ ሌሎች የሚሰሙ ሰዎች እንዳሉት እስረኛው ደግሞ ወንጌልን እንደሰማ አላቀ ከዛ ወደ ተሰሎንቄ ከተማ ሲሄዱ ወንጌልን በሙሉ ልብ እየተቀበሉ ነበር ደሞ የሚያሳደዷቸው ነበር አሳደዷቸው አሰጥተው ወደ በሬያ ደግሞ ሲገቡ በበሬያ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰሙትን ሰዎች እንዳዘጋጀ ነበር ስለዚህ በወንጌል አገልግሎትና በወንጌል መልእክት የምንሳተፍ ሰዎች ካለ እግዚአብሔር አምላክ እስከመራን ድረስ የሚደርሱት ሁኔታዎችን በደስታ ለንቀበል እንደሚያስፈልግ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሌለ የሚመስል አይነት ሁኔታ ቢገጥም በስር ቤት የመወርወር አደጋ እንኳን ቢደርስ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የታለ የሚያስብሉ ሁኔታዎች እንኳን ቢገጥም ስደትም ቢነሳ እግዚአብሔር ግን በዚህ ውስጥ ዓላማ አላል በዚህ ውስጥ ወንጌልን የሚሰውን ሰዎችን እንደሚያዘጋጅ እግዚአብሔር ዓላማውን እንደሚፈጽም ለነረዳ ያስፈልጋል እነ ጳውሎስ ስር ቤት ባይገቡ ይህ የሆነ ጠባቂ ላይደን ይችላል እነ ጳውሎስ ከተሰሎንቄ ባይባረሩ የበሬያ ሰዎች ያንን መልእክት በዚህ ሰዓት ላይ ቀበሉ ይችል ነበርና እግዚአብሔር አምላክ በሚደርሰው ነገር ውስጥ ሁሉ እያንዳንዱን እየመራ ለዚህ ለወንጌሉ ፍሬ የሚሆኑትን ሲያደርግና ያለንም በእውነት የመንፈስ ቅዱስ ምሪት እስካለን ድረስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሆነ እስካመንን ድረስ በሚመራኑ ሁሉ ለመጓዝ ፈቃደኞች ለነሆን ይህንንም የክርስቶስን ወንጌል ደሞ ለማካፈል ዝግጅዎች ለነሆን ያስፈልጋል ዶክተር አማኑኤል እግዚአብሔር ይባርከህ ለማለት ወዳለሁ ብዙ ትምርቶችን በዚህ ውስጥ እናገኛለን በተለይም ደግሞ ወንጌል በመንሰራበት ጊዜ ለወንጌል በመነሳበት ጊዜ ሁሉ ሰይጣን እንደማይተኛለን የምናየው ሐሳብ ነው ከቤሪያ ሰዎች ደግሞ ቃሉን መመርመር እንዳለብን ደግሞ ማንንም አስተማሪ ቢያስተምር ነገር ግን መርምሮ መቀበልን ከቃሉ ጋር አመሳከው መቀበልን መልመድ እንዳለብን በተለይ ከዛ እንማራለን በሰር ቤት ውስጥ ማነስ ከእንማራለን ሁሉም ድንቅ የሆኑ ትምርቶችን ብዙ ሊያም ሊያነጋግሩ የሚችሉ ሐሳቦችን የምናይበት ነው ወደ አቴና የተከሰተው ነገር ነው የምንመለከተው ጳውሎስ በአቴና ያጋጠመው ነገር እንመለከታልና ያሰዎች እንደ ሌሎቹ አይሁዳውያን ወይ ደግሞ ተወሰነ የእግዚአብሔር ነገር ያላቸው አይደለም ብዙ አምላክ ያላቸው ናቸው እና እነሱም ግን እንደ እንደ ተደረሰ የምንለው በጣም ታዋቂ ሆኖ ባሪዮስ ፋጉስ ያደረገው ንግግርና በዛው ውስጥ እናገኛቸው ትምርቶች እንደዚህም ነው ውጤቱን ታችን ማረጅ የሚመር አሁን ተካፍለናለች ሲሆን ድንበርከት እግዚአብሔር ይባርክ ኦሎስ ወደ አቴና በሄደበት ወቅት ያጋጠመው ጣውታ አምላኪዎቹ ሰዎች ነበር ያያገኙና በበዛው የጣውታ አምልኮ ውስጥ የጳውሎስ መንፈስ እንደተረበሸ እናያለን ቢሆንም ግን ጳውሎስ ያቲና ሰዎች ካሉበት ነባራዊ ሁኔታ ተነስተው የተላከበትን የወንጌል አላማ ሲያሳካ እናያለን አውሎስ ከየት ጀመረ ብንል ያቲና ሰዎች ከሚያመልኩት የጣውት አምልኮ ሲነሳ እናያለን አማልክቶቻችሁን እንደምትፈሩ 
አውቃለሁ አለ እሄ ሁለት ነበር ባማልክቶቻቸው መካከል ሲዘዋወኙን ለማይታወቅ አምላክ ብለው እንደሚሰው ያየውን ይሄንን ነገራቸው ነገር ግን አለካሉ ብዙ የከተሰ በኋላ ለማይታወቅ አምላክ የምትሰውትን ዛሬኔ ስለዚህ የማይታወቅ አምላክ ነግራችኋለሁ ብሎ ሲጀምርና ያለን ስለዚህ መነሻውን ከነሱ ማንነት አደረገ ሲቀጥል የማናቀው አምላክ ያሉትን የሚታወቀውን እግዚአብሔርን ሲመስክር እና ያለን ስለዚህ እነሱ የማይያውቁት እግዚአብሔር የምድር ፈጣሪ የፍጥረታት ሁሉ ጌታ እንደሆነ ነገራቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ አምላክ ንሳ እንደሚገቡ ጊዜ እንደሰጣቸው ወይ ሁሉም ሰው ወደ ንሳ እንዲመጣ እንደሚፈልግ ቀጥሎ ሲናገር እና ያለን ሌላው እንደገና ስለሙታን ስትንሳኤ ሲነግራቸው እና ያለን ስለዚህ ጳውሎስ ባገኘው በዚህ አጭር አጋጣሚ ተልከውን ሲያሳካ እና ያለን የሰዎቹ ማንነት ሲያግደውና ይል ያሉበት ሁኔታም ሲከለክለውና ይል ካሉበት ሁኔታ ተነሳ እግዚአብሔር ለህዝቡ ያለውን አላማ በድፍረትና በእውነት በጥልቀት ሲናገር ሲያስረዳቸው እና ያለን ይሄን ወንጌል የሰሙ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ሲመጡ እና ያለን ወደ ትክክለኛው አምላክ ከጣዋት አምልኳቸው ሲላቀቁ እና ያለንና ሌላው እነሱ የሚያመልኩት የነበረ እነዚህ ጣዋት አምልኮ ከብር ከወርቅና ከድንጋይ የተሰሩ እንደሆነ ያውራት ስራ ምራፍ 17 ላይ እናገኘዋለን እግዚአብሔርን የሚያክል አምላክ በሰዎች እጅ የሚቀረጽ አይደለም ብሎ እግዚአብሔርን ትክክለኛ ሲነግራቸው ደግሞ እናስተውላለን የወንጌልን መልክ የሰሙት ሁሉ ተቀባዮች አልነበሩ የወንጌልን መልክ የሰሙት ሁሉ ደግሞ ተቃዋሚዎች አልነበሩም በመካከላቸው የጳውሎስን ወንጌል ሰምተው የዳኑ ሰዎች ነበሩ እንደገናም ደግሞ ተቃዋሚዎች ነበሩ ስለዚህ ግን የዳኑትን እግዚአብሔር በዛ ክዝ መታከል ለራሱ የለየበትን አጋጣሚ እና ያለና ከጳውሎስ ይወት የምንማረው ሰዎች ምንም አይነት ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል ምንም አይነት የእምነት ደረጃ ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግንኛ ካሉበት ተነስተን ትክክለኛውን አምላክ እናሳውቃችሁ ይገባል ይችላል እግዚአብሔር ይባርክሽ ማረችኝ ስለዚህ ሰዎች ያሉበትን ሁኔታ ደርሰን በነሱ ባሉበት ደረጃ ወርደን ወደ ወነተኛው አምላክ ለንጣራቸው ስለ ወነተኛው አምላክ ለነግራቸው ይገባል የሚለው ሐሳብ በጣም መሰረታዊ ነው በዛሬው ክፍል እስከ አሁን በነገርና ባወራናቸው በተነጋገርናቸው ክፍሎች ውስጥ በአንድ ቦታ ላይ ጳውሎስ አይሁድን ለመድረስ ሲል ጢሞቴዎስን ሲገርዝ እንደመለከታለን ላይሁድም ጢሞቴዎስን ለመጠቀም በዚህኛው ቦታ ላይ ደግሞ እንግድ አማልክ ተሚያመልኩ ብዙ ጣዋት ተሚያመልኩ ሰዎች መካከል ደግሞ የማይታወቁ የማይታወቅ አምላክ የተባለውን እሱን መሰረት አድርጎ ወይ ደግሞ መነሽ አድርጎ ስለሱ ነገራቸው በሰው ልጅ አይቀረጽም ይላል ለታችን ዳብራራችንን እንደመለከታል ስለዚህ ለተለያዩ ሰዎች የተለያየ አደራረስ የተለያየ አነጋገር መጠቀም እንዳለብን እዚህ ጋር በጣም መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ ነው ለሁሉም ሰው በአንድ አይነት የወንጌል አነጋገር ወይ ደግሞ አቀራረብ አይመጣ ያ ደሞ ያ ያንን ጥበብ ደሞ የሚሰጣው ነው በስክርቶስ ነውና በጸሎት ከጌታ ጋር በመከናየት ውስጥ የሚመጣ መሆኑ አያይዘን ለና ይገባናል ዘጌታችሁ እየተመለከታችሁ ላላችሁ ይህ በትንቢት ቃል ነው ገላ ገልቦት እየተጋጀ የሚቀርብላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትኩለ ጊዜ ነው ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 17 18 ነው ያጠና እንገኛለን እስካሁን ጳውሎስ በልስጥራ እንደዚሁም ደግሞ በፊሊጵስዮስ በመቀጠልም በተሰለንቀይ በበሪያ አሁን በመጨረሻ በአቴና ያጋጠመውን ተመለከተ ይሄ የሁለተኛው የጳውሎስ የሚሽነሪ ጉዞ ወይ ደግሞ የወንጌል ማዳረስ ጉዞ ነው ጉዞአችንን سنቀጥል ወይ ደግሞ መጨረሻው መዳረሻ ሆኖ ምንናገኘው ቆሮንቶስ እናገኛለን በቆሮንቶስ ጳውሎስ ምን አጋጠመው እዛ ሶስት ኤግዛቪየርስ ማበረታቻ ኤግዛቪየር አብርነትስ ምን ይመስል ነበር ውጤቱስ ምን ነበር የሚለው እንደማችን ሙሉ ነህ አሁን ያካተተ እንደምን ሰነበታችሁ ወደ መልካችቻችን እንግዲህ ዛሬ ያጠናን ያለ ነው የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 15 ጀምሮ እስከ 18 ያለውን ክፍል ይሆናል ይሄን በመናንብበት ሰዓት 
ከወንድሞቻችንና ከህታችን የተለያዩ ትምህርቶችን እንዳያየን አስባለሁ እኔም እንቀጥለው ከ ሐዋርያት ስራ መራፍ 18 ላይ ምን እናገኛለን ለን ምንስ እግዚአብሔር ሊያሰላልፍን ምክንያቱም እነዚህ መጻፎች በተጻፉልን ሰዓት እነዚህ ቅዱሳት መጻፍ በእግዚአብሔር መንፈስ ተነስተው ለኛ ትምርት እንዲሆኑ እንዲገስጹን ከ እግዚአብሔር አገልግሎት በሐዋርያት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ አብራቸው በሰራበት ምንጫ ምን እንማራለን የሚለው እንደናይ ነውና ከዚህ ቀጥሎ እስቲ እኔም ደግሞ ከዚህ ክፍል ላይ ምንን እንደምንማር ይገባል የሚሉትን የተወሰኑ ሐሳቦችን እንድናይፈልጋለሁ ከዛ በፊት ግን ወንድማችን ዶክተር አማኑኤል እንዲሁም ወንድማችን በረከት ያነሱትን ሐሳብ እንደው ለማስተዋወስ ያህል ጳውሎስ በሁለተኛው ጉዞ በነበረው ሐሳብ ላይ سنናገር ምንድነው ትልቁ ነገር ጳውሎስን ምዕራፍ 18 ቁጥር አስር ላይ ባለውና ምራፍ 18 ቁጥር 9 እና 10 እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ከቁጥር 16 እስከ 29 ያለውን ሐሳብ ነው ዋና ማንሳት የፈለኩት እኔ ዛሬ ምክንያቱም አሁን ቀድም ያየነውን እግዚአብሔር ከጳውሎስ ጋር ሆኖ እግዚአብሔር ምን ወንጌል እንዴት እንዳሰራጨም እና ይበተን ሐሳብ ስላነሳን አሁን ደግሞ የማነሱ ሐሳብ ምንድን ነው ዋና ሐሳቤ ምራፍ 18 ቁጥር 9 ላይ ያለውን እንድናነፈፈልጋለሁ እዛ ሐሳብ ላይ ያለው ምንድን ነው ካቴንስ ከፊሊፒሲዮስ ወይ ደግሞ ፊሊፒሲዮስ ከዛም በፊት ደግሞ የነበረው በያ እነዚህ ሐሳቦች በመናይበት ሰዓት እግዚአብሔር በነዛ ውስጥ ጳውሎስን የተጠቀመበትን ሐሳብ እናያለን አንድ ቦታ ላይ ጳውሎስ እግዚአብሔር ረርቶት ወንጌልን ሲያሰራጭ በየሰንበታቱ በሚሰብክበት ሰዓት እግዚአብሔርን የሚቀበሉ ሰዎችን ልብ እግዚአብሔር ሲደርስ አንዳንድ ቦታ ደግሞ በእግዚአብሔርን በተቀበሉ ሰዎች ጳውሎስን ሰምተው የእግዚአብሔርን ሐሳብ በሚቀበሉበት ሰዓት ሌሎች አይሁዶች ያህንን የእግዚአብሔርን ስራ ደርሰው ሲያፈርሱ እንዲሁም ደግሞ ስራት ግርፋት የሚለው ሐሳቦችን እናያለን ነገር ግን 18 9 ላይ ምን በሚለው መነሳት ፈለኩኝ እኔ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው ጳውሎስ በአቴንስ የነበረውን አገልግሎት ካገለገለ በኋላ በፍርድ ወንበር ፊት ቀርቦ ከከተማም እንዲወጣ በሚደረግበት ሰዓት ወደ ቆሮንቶስ ነው ሄደው ወደ ቆሮንቶስ በሄደበት ሰዓት ቆሮንቶስ ውስጥ የነበረው ነገር ካየ በኋላ ጳውሎስ ምን ሊያደርግ አሰበ ይላል በቶሎ ከዛ መውጣት ፈለገ ይላል በቶሎ ከዛ መውጣት ፈለገ ይላልና በቶሎ መውጣት በፈለገበት ሰዓት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በህልም ከተገለጠለት በኋላ ምን አለው ይላል ጌታም ለሊት ብራኤ ጳውሎስን እንዲያለው አትፍራ ተናገር ዝምም አትበል ይላል ጳውሎስ መሄድን በፈለገ ጊዜ ክርስቶስ የሰጠው ትልቅ መልእክት ምንድነው አሁንም የት እንዲቆይ ይፈልጋል ክርስቶስ በዛ ቦታ እንዲቆይ ይፈልጋል አስር ላይ በሚሄድበት ሰዓት ምን ይላል እኔ ካንተ ጋር ነኝና ማንንም ባንተ ላይ ተነስተው ሊጎዳ አይችልም ስለዚህ እኔ እዚች ሐሳብ ላይ ነው እንድንናገር ይፈልኩት ምክንያቱም እግዚአብሔር ከጳውሎስ ጋር እንደነበረ ምንም ተረጥረ የለንም ጳውሎስም ተጥራጥሮ አልነበረም እዛ ጋር ሲመልስ ምንናየው ምክንያቱም እኔ ካንተ ጋር ነኝ ሲለው ሲቀበሉንም እናየው ወይም ደግሞ አንተ ከኔ ጋር ብትሆን ኖሮ ይሄ ነገር በሆነ ይሄ ነገር ባልደረሰብኝ ሲል አንሰማ ነገር ግን ምን አለ እዛ ለመቆየት እንደወሰነ እናያለን ምክንያቱም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንደሆነ ስላመነ አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ምንድነው ምን ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ምን ይሆናል የሚለውን ነው ማሰብ ያለው ስጢፋኖስ በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 7 ላይ አንድ ሐሳብ አስተው ነበር ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ከማን ጋር ነበር ይላል ከዮሴፍ ጋር ነበር እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ከነበረ ዮሴፍ የነበረውን ህይወት በመናስብበት ሰዓት ጳውሎ ማ ስጢፋኖስ ሲገልጾ ምን አለ ያ ሁሉ መከራ ይደረሰበት ያ ሁሉ ስርቤት ይደረሰበት ያ ወንድሞች የተሸጠ ስጢፋኖስ እግዚአብሔር ግን ከማን ጋር ነበር ከስጢፋኖስ ጋር ነበር እንደገና ደግሞ በሌላኛው ሐሳብ ደግሞ ጴጥሮስ በመራፍ 10 ላይ ሲናገር ምን ይላል 10:31 ላይ ሲናገር ለ ለ ኮርኖሊዮስ እና ለቤት ሰዎቹ በሚያስረዳበት ሰዓት ምን ሲልና ያለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው ተአምር በሰራው መልካም ስራ ሁሉ ካሳየ በኋላ ይሄ ሰው በእውነትም እግዚአብሔር ከዚህ ሰው ጋር ነበር ሲልና ያለን ጴጥሮስ ስለዚህ እዛ ጋር የዮሴፍን መከራ የዮሴፍን ችግር የዮሴፍን በኋላ ላይ የሚደርሱበት ነገሮች እንዴት እንደሆኑ ካስረዳ በኋላ ስቴፋኖስ የእግዚአብሔር ክርስቶ ጋር መሆኑን ሲያረጋግጥና ያለን ጴጥሮስም በተመሳሳይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ከርሱ ጋር አብሮ መሆን 
የዚህ መለኮት ኃይል ከነዚህ ሰዎች ጋር መኖርን ሲናገር እና ያለን ታዲያ ይሄንን በመናይበት ሰዓት ሌሎችንም ታሪኮች እና ያለን ምክንያቱም እንደ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ በመሄድበት ሰዓት አማኑኤል የሚለውን ሐሳብ እና ያለን አማኑኤል ሲል እግዚአብሔር ከማን ጋር ከኛ ጋር ይሄንን ሐሳብ ደግሞ ሲጨርስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 3 ላይ ምን እና ያለን በአዲስቱ አየሩሳሌም በአዲስቱ ሰማይና ምድር ላይ እግዚአብሔር በመጨረሻም ከማን ጋር ይሆናል ይላል ከነዚህ በሰማይ ከሚቀሩት ከትርፋኖቹ ጋር ከቅዱሳኖቹ ጋር ለዘለ ዓለም አብሯቸው ይሆናል እንላለን ታዲያ እግዚአብሔር ከነዚህ ሰዎች ጋር የሚሆን ከሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ዛሬም የሚሆን ከሆነ ክርስቲና ህይወታችን እንዴት ይሆናል የምንለው እንድናስብ ያስፈልጋል ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ከሆነ ችግር መከራ በሚመደርስበት ሰዓት ይህ ችግር መከራ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስላል ሆነ እንደሆነ በማሰብ ቶሎ ተስፋ ሲቆርጡ እና ያለን ነገር ግን ሶስት ነገሮችን ማየት እንችላለን እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ወይም ደግሞ መለኮት ከነሱ ጋር የሆኑ ሰዎች ምንን ምንን ብለው እንደሚያስቡ አንደኛ የመለኮት ጥበቃ እንዳለ ያስባሉ ሁለተኛ መለኮታይ ምሪት እንዳላቸው ያስባሉ ሶስተኛ መለኮታይ ሰላም ወይስ ሰላም እንደሚሰማቸው ያስባሉ ነገር ግን እነዚህ ነገሮች እንደሚከሰቱ ብናምንም ከጳውሎስ ግን ስናይ እነዚህ ነገሮች እንዳልነበሩ ነገሩ ወንጌልን በሚሰራበት ሰዓት ከነዚህ በተቃራኒ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 16 29 ላይ በመናይበት ሰዓት ጳውሎስ የነበረበትን መከራ አውሎስ የነበረበትን ችግር የማይበት ክፍል እንዳለና ያለ እንደውም 40 ግርፋት ሶስ ጊዜ በተለያዩ ስራት በተለያዩ ስቃይ በተለያዩ መከራውስ እንዳለፈና ያለ ስለዚህ እነዚህ መከራዎች እነዚህ ችግሮችን ግን እግዚአብሔር ከልሱ ጋር ስላልነበረ ሳይሆን እግዚአብሔር በዛው ውስጥ በሚያልፍበት ሰዓት የሚያስተምረው ለኛም ጭምር የሚያስተምረው መልእክት እንዳለ እና ያለ ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ሐሳቦችን ከነዚህ ውስጥ ለመጠቅለል እንድንችል ለምሳሌ የጳውሎስ መታሰርን ማየት እንችላለን ጳውሎስ እና ሲላስ በታሰሩበት ወቅት የተከሰተው ነገር በመናይበት ሰዓት ጳውሎስ እና ሲላስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በሰበከ ጊዜ ሌሎች መተው በከሰሷቸውና በፍርድ ወንበር ባስቀመጧቸው ጊዜ ምንድነው ያሏቸው እንዲታሰሩ ታዘዝ እንደውም እንዲገረቁ ማደረጓቸው ይለና ወደ ስር ቤት እንዲጣሉ አደረጓቸው ይላል ወደ ስር ቤት በተጣሉበት ሰዓት ጳውሎስ እና ሲላስ ሲዘምሩን ሰማለን በሚዘምሩበት ወቅት እነሱ እንግዲህ ችግር ውስጥ ናቸው እነሱ መከራው ውስጥ ናቸው በእኛ እይታ ምክንያቱም አሁን ወደኛ እንድናመጣው ፈልጋለሁ በዚህ ምድር ውስጥ በዚህ ህይወታችን ውስጥ ምን አይነት መከራ ምን አይነት ችግር እንደሚደርስብን አላውቅም ነገር ግን እዛ ውስጥ እኛ ምናደርገው ነገር ምንድነው እኛ በዛ መከራው ውስጥ በዛ ችግር ውስጥ ለሌሎች ምናሳየው ነገር ምንድነው እዛ ስረኞች አሉ አብሯቸው የታሰሩ እንደኛ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ አብሮም በመሽራ ቤት በጎራ ቤት በቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ እነዚህ ንስራቶች እነዚህ መከራዎቻችን ሲመጡ ምንድነው ምናደርጋችሁ ምናደርገው እንዘምራለን እግዚአብሔርንና መሰግናለን ወይስ ከነሱ ጋር አብረን እና 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 ብረመርማለን ነገር ግን የነሱ ምስጋና የነሱ ዝማሬ ያመጣውን ውጤት እንዲ አንደኛ እነዛ እስር ቤት ውስጥ እነዛ መከራ ውስጥ ያሉ እስረኞች የእግዚአብሔርን ወንጌል ሲሰሙ እና ያለን የእግዚአብሔርን ማንነት ሲሰሙ እና ያለን ሁለተኛ ደግሞ የነሱን ወስማት ብቻ ሳይሆን የጳውሎስና የሲላስ እስራት ሲፈታ እና ያለን የጳውሎስና ሲላስ እስራት ሲፈታ ደግሞ የሚከሰት ነገር አለ ያ የሚከሰተው ሐሳብ ምንድነው የጳውሎስና ሲላስ እስራት ሲፈታ ይላል ያ ጠባቂው ምን ሊል ተነሳ ራሱን ሊያጠፋ ሰይፉን አነሳ ወደ ራሱም ራሱን ሊያጠፋ ሰይፉን በዘረጋ ጊዜ ጳውሎስ ምን አለው ራስ ላይ ምንም አታደርግ ሁላችን በዚህ ያለ ሁላችን በዚህ ያለ ዛሬ ብዙ መከራ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ብዙ መከራ ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንድናነሳ እንፈልጋለን ያም የሆነው መለኮት ከኛ ጋር ከሆነ ብቻ ነው የመለኮት ከኛ ጋር መሆን የመለኮት ከጳውሎስና ከሲላስ ጋር መሆን ዝማሪያቸው እስር ቤቱን ማንቀጥቀጥ ብቻ ሳይሆን ወዲያው ለውጥ ሲመጣ እና ያለን ያ አስር ቤት ውስጥ የነበረ ሰው ምን አደረገ ይላል ራሱን ከማጥፋት አነሳ ያ ራሱን ሊያጠፋ የነበረውን ድርጊት ከተወ በኋላ እድን ዘን ምን አደርግ ዘን ይጋባኛል ሲል እና ያለን እዛ ጋር ጳውሎስና ሲላስ ሲመሰክሩለት ይሄን ታደርግ ይሄን አደርግ አይደለም ያለው አጭር መልስ ነው የሰጡት በጌታ በኢየሱስ እመን አንተና ቤተሰቦች ምን እንደናላችሁ ትድናላችሁ ዛሬም በመከራ ውስጥ ላሉ ሰዎች እኛ መከራውን ምን ሻገርበት መንገድ እኔ እድን ዘንድ ምን አደርግ ዘንድ ይገባኛል የሚሉ ጥያቄዎችን ማስነሳት እንችላለን ከማክሮም ነው የሚሆት በመስጋና ይሆት በዚህ ሰውዬ ይሆት ውስጥ ከደቂቃ በፊት ራሱን ሊያጠፋ የነበረ ሰው አሁን ግን ምን አደርግ ዘንድ ይገባኛል 
ከዛ በኋላ ምን አደረገ ይላል የጌታን ቃል ሰማ እሱና ቤተሰቦቹም አመኑ ተጠመቁ የሚልን ሐሳብ እናያለን ስለዚህ ዛሬኛ ለሚኖርብን መከራዎች ለሚኖርብን ችግሮች የመለኮት ከኛ ጋር እንዴት ነው ምንረዳው ቀድም ያነሳ ነው እና ሐሳብ ሶስቱን የመለኮት ምሪት ይኖራል የመለኮት ጥበቃ ይኖራል የውስጥ አይ ሰላም ይኖራል እነዚህ ነገሮች የተሰጡን ተስፋዎች ናቸው አዎ አማኑኤል ከእግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚለውን ሐሳብ እናያለን ነገር ግን በዛ ውስጥ ሁሉ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 36 ላይ እንዳየነው እነዛ መከራዎች እነዛ ግርፋቶች እነዛ ችግሮች ከኛ ጋር ይኖራሉ ነገር ግን እነዛ ችግሮች እነዛ መከራዎች ሌሎችን እንድናድን ሌሎችን ወደኛ እንድናነሳ የሚሉን መንገዶች ሊሆኑ ይችላሉ ከጳውሎስም እናየው ሐሳብ ይሄ ነው ሌላው ሐሳብ ላይ እናየው ደግሞ ምንድነው ጳውሎስ ከአኪላና ከፕሪስኪላ ጋር የነበረውን ግንነት በማይበት ሰዓት ጳውሎስ እና እነዚህ ሰዎች የሚሰሩ ስራ አንድ ስለነበረ ምንድነው ያደረገው ጳውሎስ ከነዚህ ሰዎች ጋር ስራው ተመሳሳይነት መሆኑን በመጠቀም ጳውሎስ ምን አደረገ ይላል አብሯቸው መኖር እንደጀመረ እናያለን ምክንያቱም በቆሮንቶስ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ስደተኞች ሆነው መጥተው ነበር ስራቸው ድንኳን መስፋት ስለነበረ ስለዚህ አብረው ሆነው አብረው እየሰሩ ወንጌልን ከሌሎች በሚያገኘው ብቻ ሳይሆን እሱ ራሱ በሚሰራው ስራ እሱ ራሱ በሚያገኘው ወንጌልን ለመደገፍ ሲጥር ነው ያለው ዛሬም እኛ ለወንጌል ስራ ምንጭ የስራ የገንዘብ ወይ ደግሞ የወንጌል ስራው ማስኬጃን እኛ ራሳችንን ማድረግ እንደምንችል ሌላኛው ደግሞ በሚናይበት ሰዓት ሁለት ታላቁ ሰዎችን እናያለን ሲላስና ጢሞቴዎስን እናያለን ሲላስና ጢሞቴዎስን በሚናይበት ሰዓት ከዛ የተላከ ገንዘብ ይዘው እንደመጡና አኪላና ፕሪስኪላ አብረው እየሰሩ በሚኖሩበት ሰዓት የወንጌልን የመስራት ስራ ወደ ኋላ ይጎትት ነበር ምክንያቱም እዚህ ጋር ድንኳን በመስፋት ይደክማሉ እዛ ጋር ደግሞ ወንጌልን ያገለግላሉ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ይዘውት የመጡት ገንዘብ ለወንጌል ማስጌጃ እንደሆነ ዛሬም እኛ ወንጌልን ለሚሰሩ ሰዎች ድጋፍ ምንኖርበት መንገድ እንድናስብ የሚያሳየን መንገድ ከዚህ ነው ያለን በመጨረሻም ሌላ ምን ነው ሐሳብ ምንድነው ወንጌልን በመንሰራበት ጊዜ ትኩረት ይሰጥ የነበረው ጳውሎስ ምን ይላል ይሄ ሁሉ መከራ ቢደርስብኝም እኔ ችግር የነበረው ምንድነው አለ ለአባያተ ክርስቲያናት ይጨነቅ ነበር ይላል ቆሮንቶስ ላይ ስለዚህ ምንድነው ዛሬም እኛ የተለያየ መከራ የተለያየ ችግር ቢደርስብንም ትኩረታችን በመለኮት አብሮነት ከተማመንን የምንጨነቀው ለወንጌል ስርጭት እንዲሆን ያስፈልጋል የሚለውን እንድንረዳ ያስፈልልና ትልቁ ሐሳብ ምንድነው እኛ መለኮት ከኛ ጋር ከሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ መለኮት አላብሮን ወንጌልንም በዛው መንገድ መግፋት እንችላለን የሚል ሐሳብ እንድናስተላልፍ ፈልጋለሁ። ወንድም ሙሉ ነህ እግዚአብሔር ይባርክ ለማለት ወዳለሁኝ ስለዚህ ብዙ ትምርቶችን በቆሮንቶስ ከዛም በፊት ተነበሩት ላይ ተወሰነ ሐሳቦችን ሰጥቶናልና እንግዲህ የወንጌሉ ነገር እንድንደግፍ ደግሞም ተስፋ እንዳንቆርጥ እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ ጋር እንደሚሆን እነዚህ ሐሳቦች በተደጋጋሚ እየተጠቀሱ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ውይይታችን እየጨረሰን ነው ያለ ነው ከኔ ጋር ያለትን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁኝ እንደዚህ ደግሞ አድማጮችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይያልኩኝ ሐሳቦቹን ጠቅለል ለማድረግ ፈልጋለሁ እንግዲህ ዛሬ በጳውሎስ በሁለተኛው ሚሶናዊ ጉዞ ወይንም ወንጌል የማታደስ ጉዞ ከት ወዴት እንደሄደ የምንመለከትበትውና በዛሬው ክፍል ውስጥ ዋናው ዋና ሆኖ ምን መለከታቸው ሐሳቦች አሉ አንደኛው ወንጌልን ለተለያዩ ሰዎች የምንሰጥበት ጊዜ የተለያየ መንገድ መጠቀም እንደሚገባ ያም ያንን እንደው መስከት ውስጥ እንደሚያስተምራ ያ ዋና ሐሳብ ሆኖ ለና የሚገባን ሁለተኛው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የወንጌሉን ነገር በቅርበት ይመራ እንደነበረ ፊት ለፊት ሆኖ ይመራ እንደነበረ የምንመለከት አንዳንድ ቦታዎች ላይ አትክብ ይላል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ እንዲሄዱ ጥሪ ሲያቀርብ የምንመለከተው ስለዚህ እነዚህ ሐሳቦች ዋና ሆኖ ምንናያቸው ናቸው ሌላ ዋና ሆኖ እዚህ በዛሬ ክፍል ላይ ምናየው ወንጌልን በመናገርበት ጊዜ ሁሉም ሰው ይቀበላል የማይቀበሉአት እና በዚህ ተስፋ ልንቆርጥ እንደማይገባ እግዚአብሔር ነው ልብን ሊቀይር የሚችለውና ለነዛ ሰዎች መስቀል ብቻ ከኛ እንደሚጠብቅ እዚሁ ጋር ምን እንደመለከታልና ከዚሁ ጋር ታይዞ እንግዲህ በመጨረሻ ሲጨርስ በአቴና ለነበሩት ሰዎች በነበሩት መሰዎች መካከል ከጳውሎስ የጳውሎስ መልካሳም በኋላ ከሰጡት መላሽ ለማስተዋወስ ፈልጋለሁ አንዳንዶቹ አሹፍ አንዳንዶቹ ያሹፍ አሉ ዛሬም ቢሆን ወንጌልን ላለመቀበል ነው ካለመቀበልም ያለፈ ችግር የመፍጠር እንቅፋት የሚሆን ነገር እንመለከታለን ሌሎች ደግሞ መወሰን አልፈልጉ 
ምናልባት ከቤተሰብ ላይ ያለው ከጓደኛ ላይ ያለው ሌሎች ምክንያቶች ያቀርቡ ይችላሉ ሌሎች ደግሞ አመን እና ምናልባት ይህንን መልክት ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰማን ያለንካል ምናልባትም ደግሞ ለሞሰን ያንጋራገርን ያለንካል ዛሬ ጥሩ ላቀርብላችሁ ወዳለሁኝ የጌታን ጥሪ እንድንሰማ ከምንም በላይ ከፍ ያለው የጌታን ጥሪ እንድንሰማ የሱን የግላዳኛችን አድርገን እንድንቀበል የህይወትን መንገድ ከሱ ጋር እንድንጀምር ደሞ በዛው ውስጥ ያለው እንደስታ ምንም እንኳን አባጣና ጎርባጣ ሊሆን ቢችልም ነገር ግን በዛው ውስጥ ያለው ሰላም እንድንመለከት አያይጂ ጥሪ ላቀርብ ወዳለሁኝ የዛሬውን በዚህ ጨርሰናል ሳምንት በሌላ ርዕስ ከሌሎች ወንድሞች እናቶች ጋር ለከናኛለን ከመጨረሳችን በፊት ግን ወንድማችን ሙሉ ነህ ጸሎት ያረጋግጣል ቅዱስና ማህሪ ሁሉም ጫይ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ እና መሰግነሃለን እግዚአብሔር አባት ሆይ በነገሮቻችን ሁሉ አንተ ስለነበርክ እግዚአብሔር አባት ሆይ ይህንን ፕሮግራም سنናካይቻለ ያንተ ክብር ያንተ ዝርማ ያንተ ሞገስ አብሮን ስለነበረ እግዚአብሔር አባት ሆይ በነገሮቻችን ሁሉ ደግሞ አንተ ስለነበርክ ተመስገን እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ ፕሮግራም ደግሞ የሚከታተሉትን ወንድም ጠይቶች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ነጻነት እየሰጣቸው ዘንድ አንተ በቃለውበት በጥበብ ተሞላቸው ዘንድ እንደምንአለን እግዚአብሔር አባት ሆይ እናው ደግሞ እግዚአብሔር አባት በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ አንተ አብራህን እንዳለ ስላስተማርከን እግዚአብሔር አባት ሆይ ጳውሎስ እና ሲላስ ጳውሎስ እና ባርናባስ እና ጢሞቴዎስ ሁሉ የሄዱበትን መንገድ ዛሬም እኛ ለነሄዱበት ያለ መንገድ እንደሆነ ስለነገርከን አመሰግናለን ቅዱስ አባት አገልግሎታችንን በመንቀጥልበት ሁሉ ሁሉም ነገር ተመቻችቶልን ሳይሆን አንተ ከኛ ጋር ስላለ በመከራ በችግር ውስጥ ሁሉ ስለምታሳልፈን እና አመሰግናለን ሰሜኞችን ሁሉ ባርካቸው ተናጋሪዎችንም ጥሩ ማስተዋልስተን ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን በናዘይቱ በኢየሱስ ስም አሜን ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት